അപ്പം എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടൂവിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിസ് ഒരു മോഡൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വന്നിട്ട് നമുക്ക് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തത് നോക്കിക്കാൻ നമുക്കൊരു നാല് വരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വരിയോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ പേരയ്ക്ക പേരയ്ക്ക പച്ച നിറത്തിൽ പേരയ്ക്ക പേരമരത്തിൽ പേരയ്ക്ക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തത് മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളെ മാറിയതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നാരങ്ങ പച്ച നിറത്തിൽ നാരങ്ങ നാരകത്തിൽ നാരങ്ങ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു മരവും മാറ്റി ആളെ മാറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ നെല്ലിക്കയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക ആദ്യം എങ്ങനെയാ പേരയ്ക്ക പേരയ്ക്ക നാരങ്ങ നാരങ്ങ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക പച്ച നിറത്തിൽ നെല്ലിക്ക പച്ച നിറത്തിൽ ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെല്ലിമരത്തിൽ നെല്ലിക്ക അതിൻ്റെ മരം ഏതാണെന്നും കൂടി പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു പിക്ചർ മാത്രം തന്നു ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ ചാമ്പയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്കയുടെ നിറം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിറമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാരങ്ങ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച നിറത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നെല്ലിക്കയും പച്ച നിറത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചാമ്പയ്ക്ക ആകുമ്പോൾ ചുവന്നിരിക്കും ചാമ്പയ്ക്ക മരവും കൂടി എഴുതാം ചാമ്പ മരത്തിൽ ചാമ്പയ്ക്ക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതേ സിമ്പിളായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരികൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നാല് വരി അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ പോസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം അടുത്തതാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് വെൻ യു ആഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ടു ടു ടോക്കൺസ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി അതായത് രണ്ട് ടോക്കൺസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എത്രയാവണം ട്വൻറ്റി ആവണം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ട്വൻറ്റി കിട്ടാനുള്ളതായിക്കോട്ടെ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടാനായിക്കോട്ടുള്ളത് ഏത് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള പല മാർഗങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മക്കൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു കാർഡ് അതായത് കുറച്ച് കുറേ അധികം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം പേരുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇവിടെ ആമിനയുണ്ട് ഋതിക്കയുണ്ട് അനിൽ എന്ന് പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് കാർഡാണ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ടാർജറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റിയെ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ മക്കളെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാണ് ഇനി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് പത്തൊമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കാം രണ്ട് ടോക്കൺസ് എടുക്കാം എങ്ങനെയാ കിട്ടേണ്ടത് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അതും നമ്മളങ്ങനെ സെറ്റാക്കി ഇനി താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും താഴെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജി ുക്ക് ത്രീ ടോക്കൺസ് ജീവ എങ്ങനെയാ ത്രീ ടോക്കൺസ് ത്രീ ടോക്കൺസ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓൺ ദ ടോക്കൺസ് വെയർ ആഡഡ് ഷീ ഗോ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ടോക്കൺ ഷീ ഡിഡ് ജീവ ടേക്ക് അപ്പോൾ എന്താ ജീവയ്ക്ക് മൂന്ന് ടോക്കൺ എടുക്കാം എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് മൂന്ന് ടോക്കൺ എടുക
ചേന ചീര കറിവേപ്പ് പടവലം വെണ്ട ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് ബോക്സും കൂടി തന്നു ഇലകളുണ്ട് കായ്കളുണ്ട് മറ്റിനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ചീര മല്ലിച്ചെപ്പ് കറിവേപ്പ് മുരിങ്ങയില ഇതൊക്കെ ഇലകളായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത കായ്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ മുരിങ്ങക്കായ മത്തൻ പടവലം വെണ്ട വെള്ളരി കുമ്പളങ്ങ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കായകൾ അതായത് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ കായകളാണ് ഇനി മറ്റിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഴപ്പിണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ വാഴക്കൂമ്പ് ഇഞ്ചി ചേന ഇതൊക്കെ താഴെ താഴെ അതായത് മറ്റിനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത് എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയും എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് കുഞ്ഞ് കടങ്ങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് പൗഡർ പൂശി നടക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഏത് പൗഡർ പൂശി നടക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ പടവലമാണ് കേട്ടോ പൗഡർ പൂശി നടക്കുന്ന ആരാണ് പടവലാണ് കറികൾക്ക് രുചിയും മണവും കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലയുടെ പേര് എഴുതുക കറികൾക്ക് രുചിയും മണവും കിട്ടാൻ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ കുറേ അധികം പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ദെൻ ബോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് കൗണ്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലെറ്റ്സ് കൗണ്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് തന്നു കൈറ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് എത്ര ഉണ്ട് ബോൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എണ്ണി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി എണ്ണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ കൈറ്റ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മിസ് അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഏഴെണ്ണമാണ് ബോൾ ഒൻപത് എണ്ണമാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് നിന്ന് ലാർജസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതാണ് അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാരാ നോക്കുക ഏഴാണ് പിന്നീട് ഒമ്പത് പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് ആ മൂന്ന് നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഏതാ സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഡ്രോൺ ബൈ വിനു ഇൻ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നോക്ക ഡിഫറൻസ് ഒമ്പത് പതിനൊന്നിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനൊന്നിന് പിന്നെ പതിമൂന്നിലേക്ക് എത്താൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് രണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ രണ്ട് പേരിൽ പിടിക്കുക പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അവിടെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു എല്ലാവരും യെസ് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പറയാ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും അതായത് ആ നമ്പർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് എക്സാം എന്നുള്ളത് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് പല ലൈവുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിക്കോട്ടെ നമ്പർ നോക്കാനായിക്കോട്ടെ എണ്ണാനായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതി ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും കൂടി മിസ്സിനോടൊന്ന് പറയാം ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സ് മിസ് നോക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലൈവിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ത്രീയുടെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ടിരിക്കും മിസ് വരുന്നുണ്ടാവും മിസ്സും ജൂഡി മിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലൈവിലൊക്കെ ജോയിൻ